สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการสร้างตัว SQLite Database พร้อมกับตารางและก็การใส่ข้อมูลเข้าไปในตารางด้วยภาษา Python นะครับเริ่มต้นมานะครับอันนี้ผมใช้ตัว PyCharm Editor นะครับผมสร้างตัวไฟล์ไปแล้วผมก็มา Import ตัว SQLite 3เข้าไปเลยนะครับแบบนี้ถัดมาผมก็สร้างฟังก์ชันนะครับ create table demo แบบนี้แล้วกันนะครับวิธีการ create table ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เขียนแบบ template มาตรฐานเลยแล้วก็มีตัว try นะครับแล้วภายใน try นะครับเราก็ใช้ตัว context manager นะครับก็คือตัว with ระบบ c o l i t e 3นะครับ dot connect เข้าไปแล้วเราก็ผ่านค่าตัว database เข้าไปนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า sample แบบนี้แล้วก็ as con ก็คือถ้าไฟล์นี้ยังไม่มีอยู่นะครับคำสั่ง SQLite 3 Connect ก็คือการสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาแต่ถ้าไฟล์นี้นะครับ Sample ตัวนี้มีอยู่แล้วก็เป็นการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาอย่างเช่นนะตอนนี้นะครับในเครื่องผมเนี่ยเดี๋ยวไฟล์นี้นะครับยังไม่มีอยู่ก็จะถูกสร้างให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับตัว Source Code ของมันก็คือตรงนี้นะครับอพอผมได้แบบนี้มานะครับผมก็สามารถที่จะสร้างตารางได้ละอย่างเช่นในที่นี้นะครับเป็นสรุปเหรียญรวมกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลนะครับปี2016เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างข้อมูลในการเก็บมีรหัสประเทศแล้วก็เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับผมก็สามารถใช้คำสั่ง create ตารางได้นะครับในนี้ผมก็ตั้งชื่อตัวแปรว่าเป็น SQL comma แล้วกันแล้วก็ใส่เข้าไปในตัว doc string แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ create table นะครับตั้งชื่อว่า metal แล้วกันแล้วผมก็บอกเลยว่ามันเป็นตัว country เป็น text แล้วก็ให้เป็น primary key นะถัดมาก็เป็นเหรียญทองนะครับเป็น integer เหรียญเงินก็ integer นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงก็ integer พอเสร็จก็ปิดแบบนี้นะครับอ่าพอเราได้แบบนี้มาเราก็สามารถที่จะใช้ตัว connection ของเราที่สร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับให้ถือว่า connection เป็นตัวแทนของ database อันนี้แล้วก็บอกว่าตัวนี้นะครับ .execute ตัว SQL command ของเราแบบนี้นะครับเราตรงนี้เราก็มาใส่ตัว access นะครับเพื่อดัก error ไว้นะครับหากมี error ขึ้นมานะครับเราก็เขียนแบบนี้นะครับเราตรงนี้ก็อาจจะเขียนโค้ดง่ายๆนะครับถ้ามี error ก็แสดงตัว error ขึ้นมานะครับก็คือตัว e ตัวนี้นะครับพอเราได้เสร็จผมก็เขียนตัวเมนตรงนี้เพื่อเรียกตัว create table นะครับถ้าเดี๋ยวคำสั่งนี้เราทำงานได้ถูกต้องนะครับเราจะเห็นตัว sample sqlite นะครับถูกสร้างขึ้นมาบริเวณแถวนี้นะครับอลองรันดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้ตัว sample sqlite นะครับเราอาจจะมาใช้ตัว terminal ตรงนี้นะครับรันตัว SQLite 3แล้วก็ sample SQLite แบบนี้ผมพิมพ์ .table เห็นไหมครับจะได้ตัวตารางชื่อว่า metal นะครับเหมือนที่เราสร้างเลยตรงนี้หรือว่าพิมพ์ schema ดูนะครับเห็นไหมครับตัว schema ก็คือคำสั่งที่เราใช้สร้างตารางเราจะได้เห็นว่ามีคอลลัมน์อะไรบ้างเห็นไหมครับเหมือนในนี้เลยอพอเราสร้างได้แล้วคันนี้เรามาใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมมาปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นใจเอ็กซิตตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ก็เป็น insert demo แบบนี้แล้วผมสามารถก๊อปเทมเพลตอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้คล้ายๆเป็นเทมเพลตมาตรฐานในการที่จะรันชุดคำสั่งของ SQL นะครับคือไม่ว่าจะเป็น create insert update select พวกนี้ใช้เหมือนกันหมดสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนก็คือแค่ตรงนี้เองนะครับ command ตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าตรงนี้ใช้เป็น insert นะครับ into metal นะครับถ้าเขียนแบบง่ายๆนะครับผมก็แบบ values แบบนี้เลยอันนี้ผมจะใช้หลักการแบบ positional นะครับอย่างเช่นข้อมูลผมเรียงแบบนี้เนี่ยตอนที่สร้างตารางนะครับมีอยู่4ีคอลัมน์ผมไม่จำเป็นต้องมาระบุตัวชื่อคอลัมน์ตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติเขียนแบบง่ายๆเอาแบบนี้ผมก็บอกว่าตรงนี้เป็นคอลัมน์แรกนะครับคือตัว country ก็คือ USA ถัดมาก็เหรียญทองเงินทองแดงก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ46 37 38คือตอนที่เรา execute อันนี้มัน execute คำสั่งเดียวเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย semicolon หรือไม่มีก็ได้นะครับตัว SQLite เนี่ยทำงานได้สมมติว่า
พสต์ของผมมีแค่นี้นะครับมีชุดคำสั่งนี้แล้วก็สั่ง execute นะครับในกรณีที่เป็นคำสั่ง insert update delete เนี่ยตัว execute นี่ไม่จำเป็นต้อง return ค่าอะไรกลับมาก็ได้นะครับคือเราไม่ต้องกำหนดค่าให้มี cursor มารองรับเครื่องสามารถทำงานแบบนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้น template เป็นแบบนี้เราก็ insert demo เดี๋ยวตัวบรรทัดนี้ผมคอมเมนต์ไปนะครับเพราะเราเคยสร้างตารางนี้ไว้แล้วสั่งคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับอพอรันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วผมเขียนอันนี้ให้ดูอันหนึ่งแล้วกันว่า select ข้อมูลออกมาดูอยู่ในนี้แล้วกันผมก็ copy อันนี้มานะครับตรงนี้ก็กลายเป็นตัว select ละกัน select demo ชุดคำสั่งตรงนี้ก็เขียนง่ายๆละกันนะครับ select star เลยฟอร์มตัวเมดอลแบบนี้แต่คันนี้ select นะครับจะส่งค่ากลับมาเป็นแถวหลายๆแถวเราก็บอกว่าตัวนี้ละกันนะครับคือสำหรับคำสั่ง select นะครับตัวคอนนะครับ connection execute เนี่ยจะส่งค่ากลับมาเป็นแถวเนี่ยเราก็ลูปได้นะครับสมมติเอาแบบง่ายๆนะครับ print แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะมา run ตัว select demo ได้นะครับผมคอมเมนต์ตัว insert ไปนะครับคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลนี้ออกมานะครับงั้นตอนที่เรา insert นะครับถ้าเราต้องการ insert หลายๆแถวพร้อมๆกันเราจะต้องทำแบบนี้นะครับมาดูตรงนี้ผม copy ไว้นะครับแปะเข้ามานะครับสมมติว่าผมเอาประเทศที่2นะครับประเทศอังกฤษนะครับ GBR แล้วก็ตรงนี้ใส่ค่าเข้าไป27 23 17นะคันนี้ถ้าผมต้องการอินเสิร์ตหลายๆอันนะครับทำได้2 3วิธีนะครับอันนี้เอาแบบวิธีตรงไปตรงมานะอันนี้ถัดมาก็เป็นประเทศจีนนะครับก็มี26 18 26แบบนี้แล้วก็ถัดมาเป็นรัเสเซียนะครับรัเสเซียก็สิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้านะสมมตินะครับผมต้องการใส่สามเลขคอร์ดพร้อมๆกันเนี่ยตรง execute ตรงนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น execute script นะครับแบบนี้ execute script จะทำงานหลายๆคำสั่งพร้อมกันนะครับแต่คันนี้นะครับเราจะต้องปิดตายด้วยเซมิโคลอนทุกอันนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็น insert demo สองอ่าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมารันตัว Insert Demo 2นะครับพอรันเสร็จก็สั่ง select ออกมาดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับคันนี้เราจะได้ข้อมูลนะครับตัวนี้สามแถวที่เพิ่งเติมเข้าไปนะครับของ GBR อังกฤษไชน่าแล้วก็รัสเซียนะครับนี่คือวิธีการในกรณีที่เราต้องการ execute script หมายถึง execute หลายๆคำสั่งของ SQL พร้อมๆกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะเขียนให้ดีนะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเราควรจะเขียนแบบที่มีตัวที่เรียกว่าเป็น transaction นะครับก็คือเริ่มคำว่า begin แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า commit แบบนี้นะครับในการรันหลายคำสั่งควรจะเขียนแบบนี้เดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับโดยที่อันนี้เดี๋ยวเพื่อที่จะ demo อันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาใช้คำสั่งง่ายๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ s q l i t e 3 s a m p l e s q l i t e เนี่ยแล้วก็ผมใช้คำสั่ง delete ข้อมูลทุกตัวจากตารางเมดดลก่อนละกันนะครับอ่าคันนี้ในตัวเมดดลไม่มีละนะครับแล้วผมจะรันตัว demo 2ให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นการรันแบบที่มี begin commit หรือว่าการใช้คอนเซปต์ของ transaction นะครับอ่าดูนะครับสั่งคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับมันจะใส่ข้อมูล3ตัวนี้เข้ามาได้นะครับแบบปกติคันนี้อะไรจะเกิดขึ้นหากผมจงใจทำให้มี e อ r o r นะครับตรงนี้เนี่ยตารางเบดเดิลสเนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมมาที่ตัวเทอร์มินัลตรงนี้ใหม่นะครับผม delete ข้อมูลใหม่นะฮะดูนะครับตอนนี้ในตารางเบดเดิลเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วผมจะรันตัวเดโมสอีกรอบหนึ่งโดยที่มี e อ r o r อยู่ข้างใน1อันนะครับคลิกขวาแล้วก็รันอลองดูนะครับตรงนี้ก็บอก Error มาเพราะเรามีตัว Except เนี่ย Exception เห็นไหมครับพิมพ์ Error เครื่องก็ฟ้องว่าไม่มีตารางชื่อ Metal 2นะฮะคันนี้มาดูนะครับแล้วข้อมูลข้างในเป็นยังไงนะครับข้อมูลข้างในก็ไม่มีสักตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าใน
คอนเซปต์ของ transaction ก็คือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมีข้อผิดพลาดนะครับสักคำสั่งเดียวในนี้อย่างเช่นผมต้องการ insert 3คำสั่งนี้เข้าไปนะครับเกิดมีอันหนึ่งมีปัญหาเนี่ยตัวทั้ง3ตัวจะไม่ถูก insert เข้าไปในตารางเลยนะครับนี่คือความหมายของการใช้ตัว begin commit ซึ่งเป็น transaction แต่ว่าถ้าผมลบ begin commit ทิ้งไปนะครับดูนะครับตอนนี้ในนี้ไม่มีข้อมูลสักแถวนะครับผมสั่งรันอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีข้อมูลที่ใส่เข้าไปได้คือตัวนี้นะครับ GBR เราจะมาใช้ตรงนี้ดูก็ได้นะครับเหมือนกันนะฮะมาดูนะครับคำสั่งแรกอันนี้ไม่ error ถูกไหมครับตรงไปตรงมา error จะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอตรงนี้เกิด error ขึ้นนะครับตัว except ก็จะทำงานแล้วก็หยุดโปรแกรมทำให้ตัวรัสเซียถึงแม้ว่าตัวคำสั่งนี้ดูโอเคไม่ error เนี่ยก็จะไม่ถูกทำงานละนะนี่คือความแตกต่างระหว่างการรันแบบคำสั่งแบบที่มีตัว transaction นะครับ begin commit กับไม่มีนะครับอันนี้ลองอีกนิดนึงนะครับถ้าผมบอกว่าแมมี error ตัวสุดท้ายที่รัสเซียนะครับผมกลับมาตรงนี้ delete ทิ้งก่อน delete ทั้งหมดทิ้งนะครับแล้วก็อ่ะ select ให้ดูเพื่อความมั่นใจนะครับนะไม่มีข้อมูลอะไรคันนี้ผมสั่งรันใหม่นะครับเห็นไหมครับคันนี้2บรรทัดแรกตรงนี้นะครับอังกฤษกับจีนเนี่ยก็ถูกแอดเข้าไปตัวที่มีปัญหาก็ไม่ถูกแอดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตอนที่เรา insert ข้อมูลนะครับหลายๆอันผมว่าทางที่ดีเราก็ใช้เป็น begin แล้วก็ commit นะครับปิดหัวปิดท้ายไว้นะครับจะเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับในการทำงานให้เข้าเกณฑ์ของคอนเซปต์ของ transaction นะฮะลองมาดูตัวนี้อีกรอบได้นะครับถ้าเรามี begin end เนี่ยทั้ง3ตัวจะต้องทำงานได้สมบูรณ์แบบถึงจะมีการ commit ข้อมูลเข้าไปในตัวตารางในฐานข้อมูลนะฮะดูนะครับตรงนี้ผม delete ข้อมูลจากตาราง middle อีกรอบนะครับแล้วก็มาลันตัวนี้ครับแบบนี้ฐานเซกชันทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตารางนะครับแล้วก็อินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปในตารางในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ